हेलो गुड मर्निंग गुड आफ्टरनून जिससे मैं जी बेला जुन समय में सुनी रहने अनुसार हजर संजय होने आशा आज ये सेंसन में मे बता गई रहे भादा खी में जी टैक्स जो इनकम टैक्स पैट एक्साइज ड्यूटी टीडीएस को सीस्टम एडवांस टैक्स को कंसेप्ट इन कंसेप्ट एट बिजनेस अर्गनाइजेसन ने फेस कर रिप्लाई कर अब जो अब यह बुझ्ला ये रामस बुझ्ला तो हम फिल्डमें गए आप हेर मानी रामस बुझ सकता है तर जो भर्खर भर्खर काम करते जो यो फिल्ड में मैनेजमेंट को फिल्ड में गए बिजनेस को अर्गनाइजेसन को सीस्टम बुझ् खोजि तो सीस्टम बुझ्ला अलिकति तस्ता व्यक्ति गाड़ो होने इनकम टैक्स ने यह तीर बने टीडीएस भी तीर बने टीडीएस का एडवांस टैक्स भी तीर बने यो रो कुछ बुझाऊ खेल मू एज अ बिजनेस पर्सन है मिजनेस पर्सन मैं के भार भूरा मैं राखे मैं बुझ् पर्ने जरूरी है जस्तु इंप्लोयर जो जो तब काम दिखे उसको तब प्रब्लम बुझ्भा टैक्स तीर के इंप्लिकेसन हो इन भैट तीर के इंप्लिकेसन होने कुछ तो बुझने मं राखे तो ओनरला घाटा होना हो बुझने मं राखे जो सब कुछ बुझने मं राखे ओनर जो बिजनेस ओनर छिजनेस ओनर छर को कंपनी चाह जे रामस चल् रे एरर हो एरर होते हैं यह बुझ् पड़ी जरूरी है क्योंकि जिसको लाइक काम करते उसे तब कम में राख भादा खेल उसे यही ये कुछ हेन बुझे मानी जल्ले यो नईद हो एरर नभदे हो मिस्टेक नभदे हो कर में पेनाल्टी नतीर्न पे हो भाई कुछ यो मे इम्प्लोयर के खोजि खोजि हो रो जान जरूरी भी हल्का ये बिजनेस को इन्भाइरोमेंट भी बुझ्ला हो आज मैं यही ओवर भ्यू जो भैट कैन भैट कति बेला लगता एवं बिजनेस में एवं बिजनेस ने इनकम टैक्स भी तीर् भैट भी तीर् है एक्साइज ड्यूटी भी तीर्ला कस्टम ड्यूटी भी तीर्ला होगा हो यो कौन सीचुएसन हो रो सीचुएसन बुझ् पर्च एटा बिजनेस एट कर्पोरेट बिजनेस में काम कर सके जो इम्प्लोयर रोयर ये तीर्न भी इम्प्लोयर के प्रब्लम होना सब भूच आकलन पैल्य भैस हो अब जस्तु मन ये बिजनेस अर्गनाइजेसन को ओनर हो ओनर हो भनी सके अब वहाँ के वहाँ इनकम वहाँ इनकम में टैक्स तीर्न है आप सप्लाई में भैट तीर्न वहाँ के टीडीएस भी तीर्न वहाँ के एक्साइज भी एक्साइज भी तीर्न वहाँ के कस्टम भी तीर्न होगा अरे हो अब यु जो ये सब टैक्स ये सब टैक्स ये कुन कुन सीचुएसन में जो विद्यार्थी मैनेजमेंट विद्यार्थी जो पास आउट भैया जिससे आपको मस्टर्स में टैक्स लिखा है एकाउंट सब्जेक्ट लिख रहा है क्लियर कर बीबीए में आपको टैक्स लिख रहा है तेल नबुझे कुछ जो अब म एज अ बिजनेस ओनर म एज अ बिजनेस ओनर तो सब कुछ के इम्प्लिकेसन तो तीरें तो रामस गएन तो मैं पेनाल्टी लगे के लगे तो नबुझे हिस्सा तो विद्या तो विद्यार्थी बुझे होतेन रामस पिक्चर राम क्लियर होते उ टैक्स में यह लगे ये कति बेला लग् भूमि फिक्स होते हैं अब यह ओनर को हक में के पर्स तो ओनर ने कुन कुन बेला टैक्स तीर् तो ये ये आपने एवटे बिजनेस उसे को को टैक्स तीर् किन कुन कुन टैक्स तीर् भाई तो व्यक्ति मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट बिजनेस को मैनेजमेंट चलाने मैं ठा हो हो अब यह अस्त मैं मेरे एटा अगड़ी को सेंसन में मैं भनी सकते बिजनेस बिजनेस कर्सन तो बिजनेस जो जिस जो जो मैले मिजनेस करिजनेस कर सीमेंट मेनुफैक्चरिंग करने बिजनेस कर ट्रेडिंग बिजनेस करूँ कई सामान लिया बेचने बिजनेस कर उसे कर्फिट कमा गई प्रफिटम उसको 
सब कुछ तो प्रफिट में निर्भर हो प्रफिट कमा को लगी नहीं उसे काम कर प्रफिट कमा उ काम कर अब यो ये ये आँदे अब उसे पैला के इनपुट दिपो कई कुछ बिजनेस बिजनेस ये तो होते हैं इनपुट दिपो अस में प्रोसेस हो प्रोसेस करो अउटपुट हो सेल्स अब यह बेचि सके मत के पैसा जेनरेट हो अब प्रफिट प्रफिट भाई कर प्रफिट कमा अब यह कर प्रफिट कमा को मतलब के हो भादा खी तब को प्रफिट हजूला था नहीं होगा इनकम माइनस एक्सपेन्सेस गए प्रफिट आँच अब यह इनकम इनकम भो तो एटा इक्जापल लिं म सीमेंट मेनुफैक्चरिंग करने ओनर हो मैं तो एट सीमेंट को प्लांट लगाए भादा मैं सीमेंट मैं फाइनली मेरे सीमेंट प्रोडक्ट तैयार हो बोरा में राख मेरे सीमेंट म बजार में लगे बेचना लायक बनाऊँ ते बेला तो बेचे जो एक बोरा सीमेंट को हजार रुपये होगा हजार रुपये होगा अरे वाली तो लिए तो मेरे इनकम हो बोरा मैं एक बोरा सीमेंट बेचे मेरे हजार रुपये इनकम हो रे अब यह हजार बोरा बना हजार बोरा बना मैं ये एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेस कति लाए तो भाई पांच सौ लाए पांच सौ लाए ल मैं हर एक हजार बोरा में हर एक हजार बोरा में पांच सौ रुपये कमाद हजार रुपये हजार रुपये माइनस एक्सपेन्सिज अब यह जो पांच सौ को प्रफिट आ जो उसको ओनर को लाई प्रफिट होने पांच सौ में के उसे र मेटेरियल लिया हो पांच सौ में के के खर्च होना सकता र मेटेरियल लिया हो सैलरी देखे हो लेबर को खर्च होती उसे ये समय फाइनल प्रोडक्ट बनाते समय पा हजार में हजार में बेचो अब खर्च माइनस कर उसको प्रफिट पांच सौ आयो यो प्रफिट में जो टैक्स लगे जो जो प्रफिट में टैक्स लग् इस नहीं हम के भ इसलिए नहीं हमी इनकम टैक्स भाई हे भाई एट बिजनेस तो बिजनेस कम तो हमी तो बिजनेस करम तक प्रफिट जेनरेट करना को लगी हो यह बिजनेस में प्रफिट जेनरे प्रफिट जेनरेसन के हो तो इनकम माइनस एक्सपेन्सेस अब इनकम जस्तु मैं अलग इक्जापल में भाई हजार रुपये को सीमेंट एक बोरा को हजार रुपये अभी तो बना हजार एवं बोरा सीमेंट बना उसे एक्सपेन्सिज पांच सौ लाया प्रफिट अब यह प्रफिट में उसे जो प्रफिट में अब इसमें के हो प्रफिट कमाए उसको इनकम हो इनकम कसले कमाए तो ओनर ने कमाए जो सीमेंट को फैक्ट्री लगा एक बोरा तो बेचो एक बोरा सीमेंट बेचो तेल प्रफिट कमाए अब यही प्रफिट में जो टैक्स लाइन नहीं तेल नहीं के भाषा तो इनकम टैक्स इनकम टैक्स भाई हाई तेल नहीं इनकम टैक्स भाई अब यहाँ के पाँच पे द गवर्मेंट चार्ज टैक्स इन दिस प्रफिट देन इट इज द इनकम टैक्स फ्रम द बिजनेस तो बिजनेस में इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स विल बी पेड बाई द बिजनेस ओनर हो अब यह पांच सौ में कति टैक्स होगा अरे पच्चीस पर्सेंट होगा बीस पर्सेंट हो तीस पर्सेंट हे हे सेक्टर अनुसार फरक फरक रेट होने अलग मन पांच सौ में हमें सौ रुपये टैक्स तीर उसको टैक्स तीर पे प्रफिट के होता चार्ज योग प्रफिट यो टैक्स के भाजपा प्रफिट में लाने टैक्स के भाई इनकम टैक्स भाई हो अब तब अब यह कहीं कहीं होता अब यह टैक्स तर गमेंट ने क्या टैक्स प्रफिट में टैक्स लिंक यह कहीं लिंक तो अब यह टैक्स तो ओनर ने तो बुझाने पे टैक्स अब यह टैक्स कहीं लिंक तो कहीं तीर्न पर्च बिजनेस ओनर ने यह टैक्स कहीं तीर्न पर्च बिजनेस ओनर ने अब यो अब व्हेन टैक्स इन बिजनेस प्रॉपर्टी इज पेड अब बने अब अब एवं हेन हाई तब यह जो आए श्रावण देखि अस असारसम बाहर महीना श्रावण देखि अर्क वर्ष को असारसम से बाहर महीना अब यह ओनर ने के भादा खी उ सीमेंट मेनुफैक्चरिंग कर उसे सीमेंट मेनुफैक्चरिंग वर्षभरी वर्षभरी उसे सीमेंट मेनुफैक्चरिंग कर अभी मैं इक्जापल में एवं बोरा बेचे ये बाहर से बोरा बेच प्रफिट पचास लाख कमाऊला एक करोड़ कमाऊला एक करोड़ माइनस एक्सपेन्सिज कर अब कति प्रफिट हो यही अंतराल में गर्व इस इनकम इयर भाई 
भने पछि इनकम ट्याक्स ले चाहिँ इनकम ट्याक्स आईआरडी ले चाहिँ एला के भन्छ इनकम ट्याक्स एक्ट मा के भनेछ यो जुन उले यो प्रॉफिट कमाएको क्रिएट छ नि यो श्रावण देखि असार ला चाहिँ उले आईआरडी ले चाहिँ इनकम इयर भन्छ भनेपछि यो 1 वर्षको अन्तरालको इनकम इयर भन्छ एले एले के गर्छ इनकम माइनस एक्सपेन्सेस गरेर बिजनेस प्रॉफिट आउँछ यो यसमा सामान अब उले प्रॉफिट बेच्छ बिजनेस रेजिस्टर गरेपछि सिमेन्ट बेच्छ माइनस एक्सपेन्सेस गरी यो यसरी बिजनेस प्रॉफिट आयो अब मानले असार सिद्ध्यो त्यो वर्ष सिद्ध्यो यो 1 वर्ष सिद्ध्यो भने पछि यो 1 वर्ष सिद्ध्यो भने पछि इनकम माइनस एक्सपेन्स बिजनेस प्रॉफिट त भयो अब यो प्रॉफिट मा हामीले ट्याक्स दिनु पर्छ अब यो ट्याक्स लाई नै के भन्छ इनकम ट्याक्स बिजनेस इनकम ट्याक्स भन्छ हैन बिजनेस मा प्रॉफिट हो कारणले गर्दा बिजनेस प्रॉफिट मा ट्याक्स लागेकोलाई इनकम ट्याक्स यो एक प्रकारको इनकम ट्याक्स हो हो अब यो कहिले तिर्छ त 1 वर्ष भरि काम हुन्छ इनकम माइनस एक्सपेन्सेस बिजनेस प्रॉफिट ट्याक्स लाग्यो भनेपछि अब दिस इज द बिजनेस प्रॉफिट फर द इयर फिस्कल इयर अथवा इनकम इयर यो 12 महिनाको यो इनकम हो अब यसमा ट्याक्स तिर्नु पर्यो भनेपछि अब कहिले तिर्छ त ट्याक्स तिर्ने लास्ट दिन कुन हो त लास्ट दिन कुन हो त 1 वर्ष सिद्धेपछि 3 महिनापछि भनेपछि विदिन 3 मन्थ चाहिँ हामीले ड्यू डेट हो ड्यू डेट अफ इनकम ट्याक्स पे गर्ने कहिले हो त असोजमा हो जस्तो 1 वर्ष श्रावण देखि असार सम्म काम गरे त्यो प्रॉफिट कमायो हैन प्रॉफिट कमायो प्रॉफिट कमाएपछि अब त्यो आर्थिक वर्ष सिद्धेको त्यो इनकम इयर सिद्धेको विदिन 3 मन्थ विदिन 3 मन्थ जस्तो यु एस मा विदिन 3 मन्थ भनेपछि असार श्रावण भदो असोज असोजमा ड्यू डेट अफ इनकम ट्याक्स पेड इनकम ट्याक्स पे गर्नुपर्छ यो प्रॉफिटमा ट्याक्स पेड गर्नुपर्छ भनेपछि विदिन 3 मन्थ पे गर्नुपर्छ हेर्नुस् है बिजनेस 1 1 वर्ष चल्यो 1 वर्ष चलेपछि चाहिँ विदिन 3 मन्थ त्यो सकेको 3 मन्थ बाट चाहिँ यो असार सिद्धेको 3 महिनामा चाहिँ असोजमा चाहिँ तिर्नुपर्छ तर अब यो मानिले पनि तिर्न सक्नु भएन रे त्यो बिजनेस ओनरले यो बिजनेसमा प्रॉफिट कमाए त्यसमा ट्याक्स तिर्न सक्नु भएन भनेपछि यो अझै क्यान बी एक्सटेंडेड हैन विदिन 3 मन्थ चाहिँ मल्टिपल एक्सटेंशन हुन्छ भनेपछि असोज देखि असोज कार्तिक सम्म मात्र एक्सटेंशन दिन सक्छ हैन कार्तिक मंगसिर सम्म मात्र एक्सटेंशन दिन सक्छ तर पुश गर्दैन एक्सटेंशन पुश गर्दैन भनेपछि विदिन एक्सटेंशन तर पेनल्टी काम लाग लाग्न सुरु हुन्छ ड्यू डेट बाट पेनल्टी लाग्न सुरु हुन्छ नतिरेपछि चाहिँ नतिरेको पेनल्टी चाहिँ प्रॉफिट इनकम ट्याक्स नतिरेको चाहिँ प्रॉफिट काम बाट लाग्छ त ट्याक्स पेनल्टी काम लाग्छ त असोज बाटै लाग्छ असोजमै तिरे भने चाहिँ ट्याक्स पेनल्टी लाग्दैन सही तरिकाले लाइन हो अब ड्यू डेट अफ इनकम ट्याक्स पेमेन्ट भनेपछि यो ओभरअल बुझ्नुस् है यहाँ के भयो भन्दाखेरि 1 वर्ष काम गर्यो त्यसमा प्रॉफिट कमायो त्यसपछि बिजनेसको प्रॉफिट आयो 1 वर्ष अब यसमा ट्याक्स दिनुपर्छ विदिन 3 मन्थ ट्याक्स दिनु पर्यो ड्यू डेट अफ इनकम ट्याक्स पेमेन्ट एन्ड रिटर्न फाइलिङ भयो अझै यो एक्सटेंस हुन सक्छ भनेपछि इनकम ट्याक्स पे गर्नु रिटर्न फाइलिङ रिटर्न फाइलिङ भनेको चाहिँ विवरण दिनु मेरो यो यति सेल भयो यति एक्सपेन्सेस भयो गभर्नमेन्टको नियम अनु कागज अनुसार जस्तो अनुसूचि 5 भन्छ यो 13 भन्छ त्यसरी चाहिँ डिटेल रिटर्न फाइल गर्नुपर्छ इनकम ट्याक्समा रिटर्न फाइल भनेको विवरण दिनु तिमीले यो वर्ष कति कमायो भनेर एउटा प्रपर अफिसियल डकुमेन्ट हो यो मेरो के यो पालीको इनकम ट्याक्सको रिटर्न भनेर चाहिँ फाइल कहिले गर्नुपर्यो चाहिँ असोजमै गर्नुपर्यो र एक्सटेंशन त्यसमा गर्नु र पेमेन्ट पनि यसरी नै गर्नुपर्यो है त यो भयो इनकम ट्याक्स अब यति सम्म हामीले के बुझ्नु भन्दा खेरि 1 वर्ष भरि काम गर्यो सिधा लेमेनको हिसाबमा बुझ्नु पर्यो श्रावण देखि 1 वर्ष भित्र काम गर्यो त्यसको 1 वर्ष सिद्धेको असार सिद्धेपछि विदि 3 महिना मा पैसा तिरे इन्कम ट्याक्स प्रॉफिट छ भने लस छ भने त तिर्नु पर्यो लस मा त ट्याक्स लाग्दैन प्रॉफिट छ भने ट्याक्स तिरे विदिन 3 मन्थ विदिन 3 मन्थ पनि ट्याक्स दिन सकेन भने एक्सटेंज हुन्छ तर पुश नाग्दैन एक्सटेंशन हुन्छ मल्टिपल एक्सटेंशन हुन्छ तर पुश नाग्दैन नदिनु नि सक्छ फेरि एक्सटेंशन दिनै पर्छ भन्ने छैन मे ग्रान्ट है मे ग्रान्ट हो अब यति भएपछि हामीले के बुझ्यौ 1 वर्ष काम गरेर अर्को 3 महिनामा ट्याक्स तिर्ने अब तपाई आफै सोच्नु सरकार सरकारको यो ट्याक्स इन्कम ट्याक्स लिने भनेको त के हो इन्कम ट्याक्स लिने भने त उसको त आयो हो नि उसको त इन्कम हो जस्तो म म एज अ म्यानुफ्याक्चरर मैले सिमेन्ट फ्याक्ट्री राखेर एउटा सिमेन्ट बेचेर म कमाइराछु भन्दाखेरि सरकारले त कमाउँछ कमाउने बाटो हो नि त ट्याक्स लिएर कमाउने हो नि त उसको भाडो भर्छ नि त कर्दो हो नि उसको रेभेन्यु भनेको कर्छ अब तपाईलाई लाग्छ उ 1 वर्ष सम्म कुर्छ उ 1 वर्ष सम्म कुर्ला हैन ट्याक्स लिनेलाई हो अब त्यही भएर यो इन्कम ट्याक्स भित्रै पर्छ टीडीएस र एडभान्स ट्याक्स भन्ने कन्सेप्ट पर्छ यो पनि इन्कम ट्याक्स यो इन्कम ट्याक्स भित्र पर्ने हामीले ट्याक्स दिनु पर्छ कहाँ तिर्नु पर्छ असोज र पुशमा 1 वर्ष सिद्धेपछि असोज र पुशमा अब 1 वर्
इनकम टैक्स ले की इशू करे टीडीएस बनने कॉन्सेप्ट आयो अनि आह हमरो एडवांस टैक्स बनने कॉन्सेप्ट आये एडवांस टैक्स एडवांस में टैक्स लेने यो ऑसोस में लेने टैक्स एडवांस ऐसे एडवांस रूप में ऐसे एडवांस इन ऐसे टैक्स लेने एडवांस टैक्स लेने आई ना तो टैक्स लेने समय कोई लियो ऑसोस में ऐसे एडवांस है टैक्स लेने ओ अब टीडीएस पनी वाला कॉन्सेप्ट हो आह केरी एडवांस में टैक्स लेने तो ये दूसरे कॉन्सेप्ट अब आमी बुझने कोशिश करों ला ये कॉन्से� दुटा एंटिटी एटा सेल्समैन को कंपनी एवं बिजनेस अर्गनाइजेशन कुछ बीसी में डैक्ट फैक्ट्री बुझ्न है अब टीडीएस कसरी लिंक कहाँ हो टैक्स कहीं तीर्ने हो असोज में तीर्ने ये बुझ् टैक्स कहीं तीर्ने हो एक वर्ष सीधे पे असोज में तीर्ने हो टैक्स लाइव दायित्व हो दायित्व टैक्स तीर्ने दायित्व कहीं हो एक वर्ष सीधे पे तीन में तर यह कंसेप्ट टीडीएस को कंसेप्ट क्या भादा अगड़ी नहीं एज ए एडवांस मडवांस अलग म एज ए एडवांस टैक्स लिंचु तिमी पच्छी गए तेस मिला भस्त एवं भाव दिख ये कंसेप्ट भादा खेल पैल्य लिने तर मिलाने कहीं असोज को तेस में मिलाने हई तीन कंसेप्ट अफ टीडीएस में के इंटिटी यहाँ इंटिटी ने के भादा खी सप्लाई गए बिजनेस अर्गनाइजेशन फैक्ट्री सप्लाई के गए गुड्स अथवा सर्विस जे दिए गुड्स अथवा सर्विस दिए अरे अब अब सेल्समैन कंपनी ने के दून पर्च जो सेल्स के सप्लाई कर के सप्लाई कर उसको फाइनल प्रोडक्ट लगता है सीमेंट है यो अब वर्ल्डिंग ले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सा सीमेंट फैक्ट्री ले आह आपने जे फाइनल प्रोडक्ट सीमेंट त्यो सप्लाई कर सा उले सप्लाई करे और कले परचेज करे अन्य में जो उले तो अब पैसा दे दिनों पारे ओ अब यो पैसा दिया खेरी यो पैसा दिया खेरी से उले सेल्समैन ने भी बिजनेस अर्गनाइज अर्गनाइजेशन जब सेल उसे सेल गए तो उसके बापत पेमेंट दिशा हमें तो पेमेंट दिखा सर्टेन पर्सन पर्सेंटेज अथवा पे एमाउंट काट अभी काटे एमाउंट काटे पच्चीस एमाउंट पेमेंट भर दौ है जो सौ रुपये तीर्न छे दस रुपये आप काट दस रुपये नदे सौ रुपये में दस रुपये नदे र नब्बे रुपये दि भान कति को बेचा हो सामान ले सामान तो उसे सौ रुपये को बेचा हो तर उ के भाषा भादा खेल सौ रुपये में सौ रुपये में दस रुपये राख रो दस रुपये डाइरेक्ट गए आईआरडी इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट टैक्स का कर कार्यालय में दस रुपये डिपोजिट गए उसको इनकम यहाँ इनकम कस को हेन ये बुझ्न हाई बिजनेस अर्गनाइजेशन ने सेल गए तो बिजनेस अर्गनाइजेशन को इनकम हो इनकम होने उस जो पैसा सौ रुपये को सामान बेचे हो सौ रुपये को सामान बेचो यहाँ तो आए न उ तो नब्बे रुपये मत आयो तो पैसा कह डिपोजिट कर दी तो अब सेल्समैन ने दस रुपये सौ रुपये दिने ठाव में नब्बे रुपये को दिए बिजनेस अर्गनाइजेशन ने तर ते सौ रुपये में दस रुपये को दिए तो आईआरडी कैश तो सौ रुपये नहीं गयो सेल्समैन कंपनी को कंसेप्ट के भाषा टीडीएस कंसेप्ट भाषा अब बिजनेस अर्गनाइजेशन के करे सौ रुपये को सामान बेचे उसे उसे नब्बे मत पाओ सेल्समैन बड़ नब्बे मत पाओ उसे सौ रुपये नब्बे तो उसको लस हो तो लस हो तो मन है लस है क्यों तो एज ए टीडीएस एज ए टीडीएस कंसेप्ट लिया जिस एडवांसमें बिजनेस अर्गनाइजेशन को इनकम सौ रुपये में दस रुपये राख्य कहीं गए मिला तो उसे गए असोज में गए असोज में तीर्ने क्यों क्याकुलेट कर घटाई दी कि यह हो कुछ अब बिजनेस अर्गनाइजेशन ले अब पच्छी तो गए तो उसे माइनस कर बिजनेस अर्गनाइजेशन हु गट पेमेंट अब यह बिजनेस अर्गनाइजेशन हु गट पेमेंट आफ्टर डी में हेनो बिजनेस अर्गनाइजेशन हु गट पेमेंट आफ्टर टीडीएस डिडक्शन फाइल द एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न कहीं फाइल कर असोज में वर्ष सीधे पे असोज में अफ इज इनकम योर एंड फ्रम हिज टोटल टैक्स लाइबिलिटी दिस टीडीएस ये कुछ टीडीएस जो है सेल्समैन ने कटा कटा दस रुपये को हो ये विल बी रिड्यूस ऑन द बेसिस अफ इविडेन्स प्रूफ हो यो डिपोजिट सेल्समैन ने डिपोजिट कर दस रुपये सेल्समैन ने दिपे यो कंसेप्ट के भाजीएस भीडीएस कंसेप्ट अब यहाँ मैं के बताने खोजे भादा खी जो सेल गयो सौ रुपये सौ रुपये सेल्समैन ने से सेल गयो तर उसे रिसिप कल सेल गए हंड्रेड रिसिप कल गए 
उसे पैसा कति आए नब्बे आयो भाई उ नब्बे रुपया आयो अब बाकी को दस रुपये जो दस रुपये ये कसले गए ये कसले गए तो ये दस रुपये ये दस रुपये कसले गए ये दस रुपये आईआरडी लाई गए आई ये दस रुपये भग के टैक्स हो इनकम टैक्स है तर यू एडवांस योग टीजीएस कंसेप्ट लिया असोज में तीन पर्ने टैक्स को अलग नहीं कारोबार कहीं कर मैं सीमेंट बेचे एक वर्ष में मैं सीमेंट बेचे सीमेंट बेचे भादा खी उ के भाई तो अब सीमेंट बेचे तेस में मैं इनकम टैक्स दि पर्व असोज में असोज में इनकम टैक्स दि पर्ने तो यहाँ दस रुपये मैं अलग नहीं अलरेडी ड्यूरिंग द इयर मैं 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 से सीमेंट बेचे मैं एवं हाथ ले सीमेंट बेचे मैं एवं हाथ ले सीमेंट बेचे सीमेंट अर्क हाथ में पेमेंट है पेमेंट पेमेंट है सेल सेल्स ये जो जो सेल्स हाई तो सौ रुपये सेल गयो पेमेंट कति मात्र आयो नब्बे नब्बे आयो नब्बे हाथ में आयो ते बेला नहीं आयो उसे ते बेला पैसा पाँच भाई दस रुपये कह गए तेई बेला सरकार गए यह टीडीएस कंसेप्ट कहीं मिला तो असोज में गए मिला इस नहीं भाषा टीडीएस कंसेप्ट अब यो व्हेन टीडीएस इज डिपोजिटेड बाय बिजनेस अब यो बिजनेस बिजनेस में जिस को इनकम जो कस नहीं कस बी मैं कुने कस मैं कई कि पर्चेज करें म बिजनेस अर्गनाइजेस म ओनर मैं कहीं कि सरकार ने तैं भो कि तिमें पेमेंट तो दिशा तो पेमेंट दिखे चाहे ये पर्सेंट काटे चाहे पेमेंट कर बिजनेस अर्गनाइजेस भाई तो आईआरडी कुन कुन ट्रांजेक्सन में चाहिए टीडीएस लग टीडीएस कटाऊ आईआर इनकम टैक्स ने बिजनेस बिजनेस करने मानी काम करने मानी हो अब यह काटे कहीं बुझाने तो कहीं बुझाने भाई कुरा है इनकम टैक्स कहीं बुझा तब इनकम टैक्स कहीं बुझा सोच असोज में बुझाइन अब तर टीडीएस टीडीएस अर्क को पैसा हो तो बेला जी बेला काटि ते बेला नब्बे रुपये दिए दस रुपये सरकार ने दिने हो तर कहीं दिने हो तो भादा खेल हेन टीडीएस डिपोजिट वाइन वाइल पेइंग टू द पार्टी भाई कहीं पे करा पे कर तब कि उसे सेल कर उसको इनकम में उसको इनकम में तब सेल गए मैं पर्चेज करें रही तो पर्चेज कर बापत पेमेंट दिशा तो हो तो पेमेंट दिए पेमेंट भी कस अब कई हिसाब कटाएर इनकम टैक्स के भाई ये ट्रांजेक्सन में चाहे टीडीएस लगाओ अस पच्चीस पेमेंट कर अब यह टीडीएस टू नंबर में टोटल टीडीएस डिडक्टेड बाई बिजनेस इन अ मंथ भाई अब म एक एवं महीनाभरी जी इस टीडीएस काटे तो बिजनेस ने तो महीनाभरी कति टीडीएस काटो एक मैं जो श्रावण में कति टीडीएस काटो थे तो महीना को टोटल टीडीएस डिडक्शन कहींसम बुझाऊ पड़ने अर्क महीना को पच्चीस गति भि अभी श्रावण को टीडीएस श्रावण को टीडीएस अर्क महीना को पच्चीस भि बुझा पर्च कसला तो दस रुपये कहीं बुझा पे मैं श्रावण में काटे हो तो दस रुपये मैं कहीं बुझा पे भादा खेल श्रावण भदो में भदो को पच्चीस गति भि बुझा पर्यो हो अब टीडीएस रिटर्न फाइलिंग हो अब जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग टीडीएस रिटर्न फाइलिंग भाई टीडीएस रिटर्न भी कहीं फाइलिंग करने तो अर्क महीना को पच्चीस गति भि अब यहाँ हेन जो जो बाहर महीना को कैलेंडर से श्रावण भर अस अब यह महीनाभरी श्रावण में कति टीडीएस काटे तो बिजनेस ने टीडीएस काट्न टीडीएस काट्न को अर्क को इनकम में अर्क को इनकम में सरकार ने बापत मैं पेमेंट कर भाई कई पोर्सन काटे सरकार ने बुझाक तुरंत ही श्रावण भदो अस इसी नहीं श्रावण भदो असोने अब श्रावण को टीडीएस श्रावण भरी काटे टीडीएस दस अब दस रुपये एवं पो को काटो अर्क दस रुपये कहीं काट तो भादा खेल श्रावण श्रावण को श्रावण में काटे टीडीएस श्रावण भरी काटे टीडीएस एवटे मानी को टीडीएस भेराइटी अफ टीडीएस होना कुने कुछ ट्रांजेक्सन में लगता कुछ कति लगता तो डिफ्रेंस है सैलरी में लगता रेन्ट में लगता ये कुरा श्रावण भरी काटे टीडीएस तब कहीं बुझा पे टोटल में भाद्र में बुझाने पर्यटन टीडीएस डिपोजिशन अफ श्रावण एंड रिटर्निंग रिटर्न फाइलिंग अब रिटर्न फाइलिंग भी करूपे दुईट विदिन पच्चीस भित्र तेको मतलब तब चौबीस गति भि पैसे तीर्न पर्यटन अभी पच्चीस गति भि रिटर्न फाइल कर सीधा सीधा कुरा चौबीस 
पैला पैसा तीर अन रिटर्न फाइल करने हो श्रावण भद जो अब अर्क अब भाद्र को असोज में भाद्र को असोज में अब असोज को कार्तिक में है असोज महीना को टीडीएस को टीडीएस जी काटे तेस को कार्तिक में ये अब ओवरअल इसी जीडीएस को यहाँ अर्क रामस बुझ् पड़ने के भादा खी यहाँ जी पैसा काटे जो म बिजनेस को ओनर मेरे कंपनी में टीडीएस काटे रे इन मई अर्गनाइजेशन वी आवर एकाउंटेन्ट हेज डिडक्टेड टीडीएस ये मतलब के आवर एकाउंटेन्ट हेज डिडक्टेड टीडीएस अर् को इनकम में अर्क बेचो मैं पेमेंट दिखा खेल काटे दिए तो अर्क को इनकम हो अर् को इनकम में अर् को इनकम में मट सरकार ने एडवांस टैक्स लियो तर मैं टैक्स तीर आए नो ये टीडीएस जो काटे मैं बुझा यो मैं मैं इनकम मेरे इनकम टैक्स तीर मेरे इनकम को टैक्स तीर है हई ये कुछ बुझ्न मेरे इनकम को टैक्स तीर है अरुले बेचो उसको इनकम को टैक्स म द्वारा छिटे पाला अब उसे तो कहीं तो इनकम टैक्स कर उसे तो असोज में इनकम टैक्स दिर्स उसको उसको जब सेल कर पेमेंट दिने बेला में मैं तुरंत दस रुपये काटे मैं सरकार दिए भर ऊ सरकार ने उ उसे इनकम टैक्स दिन पर्ने सरकार ने ऊब दस रुपये पाए कि पाएन छिटो म मैं दिए तर ते पैसा कस को कस को अर्क को हाई तो अब जो कंसेप्ट नेक्स्ट कंसेप्ट टीडीएस को कंसेप्ट टीडीएस डिडक्टेड मैं टीडीएस काटे मैं अर्क को इनकम को टीडीएस दस रुपये लिए रही तो सरकार बुझाई दिए टीडीएस पेबल वाले मैं मैं राखे अब यह अर्क हे यो अब कंसेप्ट अफ एडवांस मैं वन टू वन टू वाले छाइन इनकम टैक्स एक्ट में तर मैं तो टीडीएस भी एडवांस में लिखे टैक्स हो यहाँ आईआरडी एडवांस में टैक्स ली रहो बुझ्न तो वन हो टीडीएस भाई एडवांस टैक्स हो अब यो इसमें के भादा हेन यो ओवर भ्यू हो भादा एक वर्ष में एक वर्ष में मैं प्रफिट कमाए तेस को मैं असोज में टैक्स तीर्सु भो कंसेप्ट भादा खेल एक्चुअल ड्यू डेट फर पेमेंट अफ इनकम टैक्स इज आफ्टर टुवेल्व मंथ हो यो बिजनेस ने यह बिजनेस बिजनेस अर्गनाइजेशन ने यह भर को कहीं तीर्स असोज में तीर्स बाहर महीना पीछे बट एडवांस टैक्स कंसेप्ट हेल्प टू टेक द इनकम टैक्स इन एडवांस हो अब यो यह एडवांस टैक्स है मेरे नहीं इनकम टैक्स को एडवांस टैक्स तीर आगे अगि मैं टीडीएस को मैं अर्क को इनकम को मैं दस रुपये काटे सरकार ने उसको छिटो दिए कि सरकार ने उसको इनकम को टैक्स कहीं तीर्न पड़ने हो तो असोजमें हो उस असोजम तीर्स तर मड़ टीडीएस को कंसेप्ट के ती दस रुपये मैं उसे दी हाल तर यह एडवांस टैक्स को कंसेप्ट में यह एडवांस टैक्स को कंसेप्ट के हो मेरे इनकम में मैं नहीं मेरे इनकम में अब मैं के मिमेंट मेनुफैक्चरिंग कर मेरे तो असोज में तीर्स मैं नहीं एज ए एडवांस टैक्स सरकार लगे के पर्सेंट मैं बुझाऊ पर्च बुझ्न भाई एक्चुअल डेट अफ पेमेंट फर इनकम टैक्स इज टुवेल्व मंथ बट एडवांस टैक्स कंसेप्ट हेल्प टू टेक द इनकम टैक्स इन एडवांस एडवांस में इनकम टैक्स लिंक तर यो मैं मैं अब जो पैसा बुझा अभी मैं मैं थ्रू बड़ गए थे तर तो इनकम कस को हो अर् को हो तर अ एडवांस टैक्स टू बने तो मैं मेरे इनकम मे मैं नहीं मेरे इनकम को टैक्स तीर हो एडवांस टैक्स सो बाई दिस कंसेप्ट गवर्नमेंट टेक इनकम बिफोर योर एंड इन द थ्री इंस्टलमेंट है योर एंड हो श्रावण रसार को बीच बाहर महीना को हो यो सकिन भाग अगड़ी नहीं एडवांस टैक्स तीन इंस्टलमेंट में लिंक कि पैसा लिंक से फर्स्ट इंस्टलमेंट पुष में सेकेंड इंस्टलमेंट चैत में रड इंस्टलमेंट के यहाँ असाड़ में यो इंस्टलमेंट कर इंस्टलमेंट कर एडवांस टैक्स तीर्न पर्ची असोज में ड्यू डेट अफ इनकम टैक्स हो पेमेंट है तो भाग अगड़ी नहीं कंसेप्ट एडवांस टैक्स कंसेप्ट छिटो एडवांस टैक्स लिंक अब यह एकदम डिस्टिंग डिस्ट कर टीडीएस एडवांस टैक्स तो एडवांस टैक्स हो तर ते अर् को इनकम को एडवांस टैक्स मैं म थ्रू बड़ मेरे बिजनेस को थ्रू बड़ मैं गवर्नमेंट बुझाए यह मेरे इनकम को टैक्स ये एडवांस टैक्स हो तो मेरे थ्रू बड़ ये जो मेरा आउटफ्लो मैं मेरे बाट पैसा गए तर यो मेरे इनकम को लाई टैक्स तीर हो अब उ टीडीएस में के थी अगि टीडीएस में अर्क को इनकम को मैं सरकार ने वाले मैं आप मर्जी लेकिन सरकार ने बा सरकार ने वाले टीडीएस काटे तो पैसा तैं बुझाई देखो ये अर्क को इनकम हो एकदम इंपोर्टेन्ट पोइंट अब यहाँ से हम बुझ इनकम टैक्स 
income tax को income tax तीनों पर सा income minus expenses में profit में त्यो आसुस में तीन इंच है एक बार सा काम करे पची within three month अन्य extension three month हो जाए तेज में तीन इंच है अब त्यो बीत रहा income tax बोला अब TDS क्यों होता TDS वाली income tax ही हो तो रे त्यो चीटो तीन ना लाए चीटो तीन ना लाए दूसरा concept बनाए concept TDS को concept advance tax को concept बनाए हो त्यो चीटो पैसा लेने लाए अब TDS में क्यों होना च मो बिजनेस मैन मैं जो टीडीएस काटे मैं जो टीडीएस काटे है मैं जो टीडीएस काटे रो बुझा तो अर्क को इनकम को अर्क को इनकम को अर्क को इनकम को अब एडवांस टैक्स में के होता मेरे इनकम को एडवांस टैक्स भी तीर्न पर्व हाई तडवांस टैक्स के मेरे इनकम को एडवांस टैक्स तीर्न मैं जो असोज में तीर्ने वाला छु तीन चार इंस्टलमेंट करें मैं बुझाऊन पर्च भर्क के टीडीएस भन्सेप्ट तो दुईट कह भि पर्य इनकम टैक्स भि पर्व अब इनकम टैक्स भि पर्चे तो जो असोज को मेरे मानिम एक लाख रुपये टैक्स दिन पर्ने वाला छ अरे है एक लाख रुपये तीन वाला छेस में मैं एडवांस टैक्स मैं घटना पाँच मैं तीर को मेरे इनकम में तीर को एडवांस टैक्स मैं घटना पाँच और बाकी बचे पैसा तैं तीर् हाई ती बुझ् हाई ती के जाऊ भैट में हाई तब भैट को कुछ कर अब भैट में के होता भादा अब हम के गए मैं कई सामान बेचे मैं सीमेंट मेनुफैक्चरिंग करें मैं सीमेंट मेनुफैक्चर हजार बोरा सीमेंट बेचे सीमेंट बेचे भादा तो इनकम हो हजार रुपया में बेचे माइनस एक्सपेन्स पांच सौ रुपया मैं भनी हाल अगर हजार माइनस फाइव हंड्रेड इंटू प्रफिट कर पांच सौ भाई तब यहाँ के भादा अब भैट कति बेला लग् भरा मन में तो अलग कसरी कति बेला लग् भूमि आने से अब यहाँ अब प्रफिट जेनेरेशन कर बिजनेस ने मैं सीमेंट बेची रहा फटाफट हजार बोरा सीमेंट बेची रहने तो जो मैं सप्लाई कर सेल सप्लाई यहाँ अलग के बुझ् भादा सीम्पल भाषा में सेल बुझ् सेल के मैं कुछ बेची रहु के कुछ मैं बेची रहु सेल कर बेची रहु हाई त प्रफिट जेनेरेशन मैं ये मेरे इनकम मैं सेल भी कर सेल गए हो अब भैट एक्ट के भाई इनकम टैक्स एक्ट थो अब भैट एक्ट आए ये छुट्टे टैक्स हो अब इनकम टैक्स को छुट्टे चल रहा है आपको दुनिया इनकम टैक्स को आपको दुनिया से छुट्टे है अब यहाँ के भैट आए कि बीच में ढैंग लाए अब भैट को के तिमी काम कर बेच बेच जी सप्लाई कर मैं कति पर्सेंट भैट चाहिए तेरह पर्सेंट भैट चाहिए भाई कसले भैट ले इनकम टैक्स ठैक्क लगा अभीसम इनकम टैक्स थे अब भैट ले तिमी जी बेच तेस में मेरे तेरह पर्सेंट लगाकर मैं उठा अब मान लिं मैं अगि के भे थे ये हजार हजार रुपये को एक वा बोरा को मैं सीमेंट बेचे हजार हजार रुपये अब सरकार ने क्या भैट एक्ट आए कि हजार रुपये में हजार रुपये को मैं सप्लाई 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 सेल कर सेल सप्लाई हजार रुपये को सामान गए वापस अब तेस में मैं अब भैट एक्ट के भाई तेस में मैं के चाहिए तो इंटू तेरह पर्सेंट ला क एक सौ तेरह रुपये हर एक बोरा को बापत हर एक सप्लाई को बापत हर एक सप्लाई को बापत मैं के हर एक सप्लाई को बापत मैं के एक सौ तीस रुपये दिव मैं हजार रुपये में मैं निधो करें मैं इसमें सप्लाई कर मेरा सब कस्ट कर हजार रुपये पर्यटन सब कस्ट कर हजार रुपये पर्यटन अरे मैं सीमेंट एक बोरा तैयार कर सेलिंग प्राइस मैं हजार राखे अरे अब तेस में भैट लिया डैंग आए के भाज तेरह पर्सेंट मैं तेरह पर्सेंट मैं इसी एक सौ तीस रुपये मैं दिन अब तिम मैं मेरे सीमेंट को एक बोरा को कति भो सीमेंट एक बोरा कति भो अब है एक सौ तेरह भो एक सौ तेरह भो है हजार रुपये अब अब एक सौ तेरह रुपये तो लाए अब एक सौ तेरह रुपये को दिवे तो सरकार लगे दिने भैट में हर एक सप्लाई को बाबत हर एक सप्लाई मैं जी सप्लाई कर मैं हजार रुपये में मैं सामने इंटू तेरह ल इंटू तेरह लैट ले भाजपा यो इसी यो इसी भो हाई तैट के भ कसरी लाए तो भैट सप्लाई गए कि भैट लाइद भनकम टैक्स ये साइड बाई साइड चलते हाई फिर इनकम टैक्स है भैट बने अब मेरे के भो यहाँ इनकम टैक्स हो अब के हो अन दिस सप्लाई भैट इज चार्ज अब भैट कत्पन्न भैट 
सप्लाई गरे कि भ्याट लाइदियो भनेर यसरी भन्यो एकदम लेमेन को हिसाबमा है बुझ्नुस है त अब यो भ्याट पनि त अब अब के छ भ्याट व्हेन भ्याट इज पेड इन बिजनेस व्हेन भ्याट इज पेड इन बिजनेस हैन अनि के थियो इनकम ट्याक्स पेड इन बिजनेस प्रोफिट अब भ्याट चाहिँ कहिले तिरिन्छ त भन्दा खेरि सप्लाई गर्छ 130 रुपैयाँ मैले एउटा बोरा बेचे एक महिनामा एउटा बोरा बेचे त्यो एक महिनाको मलाई पैसा चाहिँ 130 रुपैयाँ कोलाई दिनु पर्यो 130 रुपैयाँ सरकारले दिनु पर्यो हजार रुपैयाँको पैसा आफ्नो अकाउन्टमा राख्ने आउनु त तपाईँलाई एघार हजार के अरे एक हजार एक सय तिस रुपियाँ क्यास आउँछ बेचेको बापत अनि हजार रुपियाँ आफैमा राख्ने अनि एक सय तेह्र रुपियाँ सरकारले बुझाउने अब त्यो चाहिँ कहिले बुझाउने भन्दाखेरि द सप्लाई अफ गुड सर्भिसेस अफ द मन्थ अब एक एउटा एक महिना भ एक एक महिनाभरि जति पनि सप्लाई गरेको छ मैले पाँच सय बोरा बेचे थिएँ भन्दाखेरि पाँच सय पचास हजार भयो भन्दाखेरि अब पचास हजार रुपियाँ बेचे भन्दा त्यसमा चाहिँ तेह्र पर्सेन्ट लाएर जति पनि पैसा राखेको छ भ्याट भनेर त्यो कहिले अर्को महिनाको पच्चिस टिडिएस जस्तै हो यो पनि एक महिनाभरि गरेको सप्लाई सप्लाईमा जुन भ्याट एमाउन्ट भ्याट चार्ज गरेको छ त्यो अर्को महिनाको पच्चिस गतिभित्र तिर्नुपर्ने हो र अब भ्याट रिटर्न पनि फाइल गर्नुपर्ने भ्याट रिटर्न भन्ने बित्तिकै त्योमा कति बेच्यो कति कति बेच्यो कति बेच्यो तिमीले कति बेच्यो यसपालि सप्लाई कति गऱ्यो भन्ने विवरण देऊ अनि ट्याक्स तिर विवरण पनि दिनुपर्छ ट्याक्स पनि तिर्नुपर्छ है त अब यो विवरण भ्या भ्याट रिटर्न टिडिएस रिटर्न र इन्कम ट्याक्स रिटर्न भनेकै के हो त हाम्रो आइआरडीको पोर्टलमा गएर भर्ने त्यहाँ आइआरडीको पोर्टलमा गएर भर्ने हो पहिले यो कुरा बुझौँ कन्सेप्ट बुझौँ अनि आइआरडीको पोर्टलमा हामी जान्छौँ है त अब यो पनि के भयो त हाम्रो त्यस्तै अब बाह्र महिनाको हुन्छ अब श्रावणभरिको सप्लाईको पच्चिस गते भाद्रमा तिर भाद्रभरिको सप्लाईको असोजमा तिर पच्चिस गतिभित्र कार्तिकभरि असोजभरिको सप्लाईको कार्तिकमा तिर सबै महिनाको चाहिँ यसरी रिटर्न फाइल गर्दै जाने होइन अब भ्याटमा के छ भन्दाखेरि मन्थली पनि रिटर्न पेमेन्ट र रिटर्न फाइलिङ हुन्छ क्वार्टरली पनि तिन महिना एक के तिन महिना गरेर पनि फ्यासिलिटी दिन सक्छ फ्यासिलिटी तिन महिना गरेर तिन तिन महिनामा तिर वर्षभरि तिन तिन महिना गरेर पेमेन्ट पनि गरेर रिटर्न फाइल गरेर हाफ इयरली पनि गर अप्सन के के हुन्छ मन्थलीतिर क्वाटरलीतिर र हाफ इयरलीतिर भन्ने पनि अप्सन हुन्छ तर अहिले हामी यो इक्जाम्पलमा मन्थली तिर्नुपर्छ भनेर जाऊँ है त हो अब यो भनेपछि सबै हाम्रो इन्कम ट्याक्स अब यसो म यसो म अब हल्का यो रिभिजन गरौँ भन्दाखेरि हामी कतिवटा ट्याक्स हेऱ्यौँ अहिले भन्दाखेरि इन्कम ट्याक्स इन्कम ट्याक्स भनेको कहिले तिर्ने इन्कम माइनस एक्सपेन्सिस इक्वल टु प्रफिट त्यो प्रफिटमा चाहिँ ट्याक्स लाउँछ भनेपछि इन्कम ट्याक्स भएन त्यो कहिले तिर्ने हो त त्यो कहिले तिर्ने हो असोजमा तिर्ने अर्को बसेको तर त्यो त्यतिसम्म कुर्न सक्दैन त्यतिसम्म कुर्न सक्ने टिडिएसको कन्सेप्ट ल्याएर टिडिएसको कन्सेप्ट ल्याएर एडभान्स ट्याक्सको कन्सेप्ट यो दुईवटा कन्सेप्टले आइआरडीमा त्यो विदिन बाह्र महिनाभित्र नै ट्याक्सको पैसा आइआरडीलाई जान्छ त्यो कन्सेप्टले होइन अब यो भ्याट भ्याट आ भ्याट कति बेला लाग्छ भ्याट कति बेला लाग्छ भ्याट सप्लाई गऱ्यो भने हजार रुपियाँको मैले अहिले तु मैले यो महिनामा हजार बोरा सामान बेचेँ सप्लाई गऱ्यो भने सप्लाई गऱ्यो भने हजार बोरा मैले सप्लाई गऱ्यो भने त्यसमा मलाई तेह्र पर्सेन्ट लाएर बेचिदेऊ भन्छ र त्यो तेह्र पर्सेन्ट मेरो एकाउन्टमा जम्मा गरिदेऊ भन्छ कसले कसले आइआरडीले सप्लाईमा भ्याट लाग्छ यो एउटा सिम्पल कुरा हो कन्फ्युज नहुनुहोस् है त ल अनि त्यसको भ्याटको रिटर्न टिडिएस रिटर्न भ्याट रिटर्न टिडिएस रिटर्न होइन इन्कम ट्याक्स रिटर्न कहिले फाइल गर्ने एक वर्ष सिधेको त्यो आर्थिक वर्ष सिधेको त्यो इन्कम इयर सिधेको विद इन थ्री मन्थ अनि एक्सटेन्ड छ थ्री मन्थ पसिबल टिडिएसको इन रिटर्न कहिले भन्ने मन्थली 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 रिटर्न भने र पैसा पनि अर्को महिनाको पच्चिस गतिभित्र बुझाइहाल्ने होइन भ्याटको पनि मन्थली मन्थली गर्ने अर्को महिनाको पच्चिस गते बुझाइहाल्ने अब यसको यो समरी हेर्नुहोस् है अहिलेसम्म हामी जतिवटा ट्याक्स हेरौँ त्यसको समरी हेर्नुहोस् है अब यहाँ मैले के मैले के भनेर स्टार्ट गरेको थिएँ म ओनर हो मैले कस्तो टाइपको ट्याक्स कतिवटा प्रकारको ट्याक्स फेस गर्छु त नेपलिस बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा कति टाइपको ट्याक्स फेस गर्छु एउटा इन्कम ट्याक्स भ्याट एक्साइज ड्युटी र कस्टम ड्युटी भनेछु अनि इन्कम ट्याक्स भनेको भित्र नै के पऱ्यो टिडिएस र एडभान्स ट्याक्सको कन्सेप्ट पऱ्यो के है त कन्सेप्ट पऱ्यो हो अब हेर्नुहोस् है यहाँ के छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट ट्याक्स र इनडाइरेक्ट ट्याक्स होइन कसरी छुट्टाउँछ त बिज बिजनेस एउटा डाइरेक्ट ट्याक्स पर्छ डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट ट्याक्स पर्छ होइन अब डाइरेक्ट ट्याक्स डाइरेक्ट ट्याक्समा के पऱ्यो भन्दाखेरि बिजनेस इन्कम ट्याक्स यो बिजनेसमा लाएको इन्कम ट्याक्सले के भन्छ त हाम्रो डाइरेक्ट ट्याक्स भन्छ जसको इन्कम हो उसले नै उसले नै तिर्नुपर्ने दायित्व छ भने त्यसलाई के भन्छ जसको इन्कम उसले नै तिर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तोलाई के भन्छ डाइरेक्ट ट्याक्स होइन र ट्याक्सको बर्डेन पासन हुने ट्याक्सको बा बर्डेन सर्दै जाने ट्याक्सलाई के भन्छ
10000 रुपे 10000 रुपे उले कमाए रे कमाए भन्दा रे श्यामले भन्न यसको ट्याक्स मात्र भन्न मिल्छ मिल्दैन त्यसलाई के भन्छ डाइरेक्ट ट्याक्स भन्छ कि मिल्दैन अरुले तिर्नु मिल्दैन आफैले तिर्नु पर्छ के भन्छ इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा के हुन्छ अरुले तिर्नु पर्छ हो अब बिजनेस इन्कम ट्याक्स हेर्नुस् है बिजनेस इन्कम ट्याक्समा के के गर्यौ हामीले ट्याक्स अन बिजनेस प्रफिट ट्याक्स अन बिजनेस प्रफिट भने के हो त इन्कम माइनस ट्याक्स अन बिजनेस प्रफिट यो ट्याक्स अन बिजनेस प्रफिट भनेको के हो त यो ट्याक्स अन बिजनेस प्रफिट भनेको के हो त इन्कम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टु प्रफिट यो प्रफिट आर्थिक वर्ष सकेपछि अर्को अर्को वर्षको असोजमा हुन्छ है त हिजो यसको यो प्रफिट कुरा गरी यो ट्याक्स दिनु पर्छ यसमा ट्याक्स लाग्छ ट्याक्स रेट लाग्छ ट्याक्स रेट लाग्छ है त यसमा रेट लाग्छ है त यसमा रेट लागेपछि अब के भो यसमा के गरे यसमा के गरे ट्याक्स अन बिजनेस हो अब यसमा के हो अब यो यो जुन प्रफिट छ नि यो यो प्रफिट भनेको के हो त इन्कम अफ बिजनेस ओनर हो के जसको बिजनेस हो नि यो ट्याक्स भनेको उले नै तिर्ने हो के ट्याक्स अन बिजनेस हो इन्कम अफ बिजनेस ओनर एन्ड ट्याक्स पेड बाइ द ओनर इन असोज नेक्स्ट इयर नेक्स्ट इयरमा तिर्छ यो ट्याक्स हैन अब यहाँ के छ टीडीएस पनि यो भित्र पर्यो के यो दुईटा कन्सेप्ट टीडीएस भनेको के हो त टीडीएस भनेको के हो त एडभान्समा ट्याक्स लिने ए मेकानिजम यसले यो टी यो कन्सेप्टले चाहिँ सरकारका छिटै पैसा पुग्छ के एउटा टिडिएस पेएबल हुन्छ हैन टिडिएस पेएबल टिडिएस पेएबल भनेको के हो अर्काको इन्कममा अर्काको इन्कममा म बिजनेस ओनर भएपछि मैले अर्काको इन्कममा 90 रुपैयाँ थियो 10 रुपैयाँ हैन 90 रुपैयाँ मानि लिउँ अ हेर्नुस् है यो हेर्नुस् है त अनि देख्नु भएन के हो यो हो यो चाहिँ देख्नु भएन के हो म फेरि त्यो रिभाइज गर्दिन्छु है त यो हेर्नुस् है यो भन्छ डाइरेक्ट ट्याक्स इन्डाइरेक्ट ट्याक्स किन छ डाइरेक्ट ट्याक्स आफूले बर्डन डाइरेक्ट ट्याक्समा के पर्यो बिजनेस इन्कम ट्याक्स ट्याक्स अन प्रफिट भनेकै के हो त प्रफिट प्रफिट होइन प्रफिट भने इन्कम माइनस एक्सपेन्सेस हो यसमा आफ्नै इन्कममा ट्याक्स तिर्यो आफ्नै इन्कममा ट्याक्स तिर्यो हो यो असोजमा तिर्छ अब टिडिएसको कन्सेप्टले के हुन्छ त भन्दाखेरि टिडिएसको कन्सेप्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि सय रुपैयाँ सय सय रुपैयाँ अर्काको इन्कम हो अर्काको इन्कममा मैले नब्बे रुपैयाँ त्यो सामानको दिए दस रुपैयाँ यो आइआरडीलाई दिए आइआरडीलाई दिएको दस रुपैयाँ आइआरडीलाई दिए भनेपछि यो आइआरडी यसलाई के भन्छ अर्काको टिडिएस पेएबल हो मैले अर्काको टिडिएस अर्काको टिडिएस काटेर पेएबल छ मेरो पेएबल मैले तिर्नुपर्ने छ कसलाई तिर्नुपर्ने छ त सरकारले तिर्नुपर्ने छ है त यस्तै हो अब यो कसको इन्कम हो यो अर्काको इन्कम हो अर्काको टिडिएस पेएबल भनेको अर्काको इन्कममा मैले सरकारले भनेर है सरकारले भनेर काटिदिएको हो अब टिडिएस अब अर्को कुरा के छ भन्दा यहाँ टिडिएस टिडिएस रिसिभेबल जसरी जसरी टिडिएसमा टिडिएस पेएबलमा मैले अर्काको इन्कममा अर्काको इन्कममा मैले काटेर मेरो इन्कममा पनि त कसैले काट्दै आउन सक्छ उसलाई चाहिँ सरकारले भन्नु मेरो जस्तो ट्रान्जेक्सन हो नि अर्का अर्काको मैले पेमेन्ट रिसिभ गर्दा कसै न कसैबाट त पेमेन्ट रिसिभ गर्छु मैले पनि म पनि बिजनेसमेन भएपछि उसले मेरो काटिदिन सक्छ त्यति बेला टिडिएस रिसिभेबल आउँछ यो भाइस वर्ष अर्काको इन्कममा मैले काटेँ भने मेरो मेरो रूपबाट सोच्नुहोस् म बिजनेसमेन है मेरो रूपबाट सोच्नुहोस् है मैले अर्काको इन्कममा मैले टिडिएस काट्दे भनेपछि अर्काको इन्कम त्यो टिडिएस पेएबल हो होइन मेरो इन्कममा अर्काले टिडिएस काट्दे त्यो मेरो लागि के हो त टिडिएस रिसिभेबल हो भनेपछि त्यो रिसिभेबल मैले टिडिएस रिसिभेबल कहिले पाउँछु त माइनस गर्छु त त्यो असोजको टोटल ट्याक्समा मैले एडभान्स ट्याक्स भनेर टिडिएस रिसिभेबल माइनस गर्छु होइन अनि टिडिएस पेएबल चाहिँ अर्काले माइनस गर्छ अर्काको इन्कम अनि उसले गर्ने बेला त्यो माइनस गर्छ मैले होइन है त यो टिडिएस पेएबलमा चाहिँ त्यो टिडिएस रिसिभेबलमा ओके यति बुझ्नुभयो है त यही के यही हो एउटा टिडिएस पेबल टिडिएस पेबल इन्कम अफ अदर अदर द्यान बिजनेस ओनर यो यो जुन बिजनेस ओनर छ हामी त म भएर कुरा गर्दैछु नि त यो भनेको इन्कम हो इन्कम हो यो इन्कम चाहिँ कसको हो त यो इन्कममा कसको यो ट्याक्समा कसको इन्कममा ट्याक्स काटेको हो त कसको अर्काको इन्कममा मैले ट्याक्स काटेको त्यसले टिडिएस पेबल होइन अब टिडिएस रिसिभेबल भनेको के हो मेरो इन्कममा अरूले टिडिएस काटिदिएको हो कि 
अब यो के हो त यो पनि एडभान्स ट्याक्स हो यसमा चाहिँ मेरो इन्कम मा मैले एडभान्स ट्याक्स तिरेको हो मेकानिजम तीनटा इन्स्टलमेन्ट मा एडभान्स ट्याक्स दिनु पर्छ फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट पुस सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट चैत्र र लास्ट इन्स्टलमेन्ट असार यो भनेको हाम्रो इन्कम डाइरेक्ट ट्याक्स हो बिजनेस इन्कम ट्याक्स मा पर्यो अब इन्कम ट्याक्स के भो त यहाँ भ्याट मा के भो भ्याट भ्याट पेड अन सप्लाई भ्याट के केही कुरा मैले सप्लाई गरे भने मैले हजार मैले एक महिना भरि हजार बोरा सिमेन्ट बेचे भने हजार बोरा मा मलाई 13% लाएर दिनु पर्यो त्यो कहिले मैले दिनु पर्यो एभ्री मन्थ क्वार्टरली हाफ इयरली त्यही अनुसार दिनु पर्यो हैन अब यसमा पनि भ्याट पेएबल र भ्याट रिसिभेबल भन्ने कुरा आउँछ है त भ्याट पेएबल भने के हो मैले दिनु मैले सेल गरेपछि मैले सप्लाई गरेपछि जोले सप्लाई गर्छ उले भ्याट तिर्छ के हैन मैले सप्लाई गरेपछि उले भ्याट मैले सप्लाई गरे मैले भ्याट तिर्छ त्यो भनेको भ्याट पेएबल हैन अनि अरु कसैले सप्लाई गर्छ अरु कसैले सप्लाई गर्छ उले भ्याट तिर्छ मबाट उठाउँछ त्यसलाई के भन्छ ब्याट्री चेबल अब यो भनेको यो अब हामी डिटेलली जाँदा खेरि चाहिँ यो ओभर भिडी रा हो मैले अब हामी भ्याट पढ्दा खेरि चाहिँ भ्याटको क्लास लिँदा खेरि चाहिँ हामी यो पुरा डिटेलमा भ्याट पेबल के हो भ्याट्री चेबलको यो यसको कम्बिनेसन पढ्छौँ है त यो कुरा चाहिँ हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो एउटै अर्गनाइजेसन यो सबै कुरा हुन्छ है त यो बुझ्नु पर्यो अब एक्साइज ड्युटी भ्याट केमा लाग्छ सप्लाईमा अब एक्साइज ड्युटी चाहिँ कति बेला उत्पन्न हुन्छ सरकारले लिन्छ भनेपछि प्रोडक्सन गर्दाखेरि केही कुरा उत्पन्न मैले सिमेन्ट म्याप प्रोडक्सन गरे म त सिम अहिलेदेखि के इक्जाम्पल लिन्छु सिमेन्ट इक्जाम्पल लिँदैछु भनेपछि मैले सिम सिमेन्ट उत्पादन गरे उत्पादन भन्ने बित्तिकै एक्साइज ड्युटी एक्टिभ भइहाल्छ नि उत्पादन केही कुरा उत् उब्जाउ गर्ने बित्तिकै त्यहाँ एक्साइज ड्युटी लाग्छ अनि जस्तै भ्याटमा सप्लाई गर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ हेर्नुहोस् है पहिला उत्पादन गर्नुपर्यो त्यसमा एक्साइज ड्युटी लाग्छ अनि यदि त्यो सप्लाई गऱ्यो भने भ्याट लाग्छ अब मैले उत्पादन गरेँ मैले सप्लाई गरिन एक वर्ष बाद मैले हजार 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 सिमेन्टको बोरा एक महिनामा मैले एक महिनामा के गरेँ उत्पादन गरेँ होइन उत्पादन गर्ने बित्तिकै त्यहाँ एक्साइज ड्युटी तिर्नै पऱ्यो एक्साइज ड्युटी तिर्नु पऱ्यो होइन अब सप्लाई चाहिँ के हो सप्लाई सप्लाईमा के अब त्यो मैले सप्लाई गरिदिनु अरे के सप्लाई गरिदिनु ल सप्लाई गरिदिनु भने पनि भ्याट लाग्दैन अब जबसम्म सप्लाई गरिदिनु तबसम्म भ्याट लाग्दैन भनेपछि यस्तो है त यो अब कस्टम ड्युटी भनेपछि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बाहिरबाट बाहिरको सामान जस्तो मैले सिमेन्ट फ्याक्ट्री हालेँ अरे मलाई मेसिनरी चाहियो अरे मैले इन्डियाबाट ल्याएँ अरे चाइनाबाट ल्याएँ अरे अनि बोर्डरमा त चेक गर्छ बोर्डरमा चेक गर्नु त्यहाँ कस्टम ड्युटी त्यो अनुसार लाएर त्यो भनेको नि ट्याक्स हो त्यो चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा लाग्छ ल यो हाम्रो ओभरभ्यू है त अब लास्टमा मैले बताउनु अब फाइनली फाइनली इन्कम ट्याक्स बर्डन अहिलेको के के थियो नि मैले भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई इन्कम ट्याक्स जुन चाहिँ असोजमा तिरिन्छ दिस बिजनेस प्रफिट त्यो बिजनेस प्रफिटको इन्कम ट्याक्स छ नि त्यो असोजमा तिरिन्छ ड्यू डेट कहिले हो असोज त्यसमा हो भनेपछि इन्कम ट्याक्स लाइबिलिटी के हो प्रफिट इन्टु ट्याक्स रेट इन्कम ट्याक्स लाइबिलिटी त्यो यो आर्थिक यो वर्षको श्रावण टू थाउजन्ड वन टू टू थाउजन्ड टूको हो इन्कम ट्याक्स लाइबिलिटी कति हो प्रफिट इन्टु ट्याक्स रेट हो लाइबिलिटी चाहिँ यति हो तर तिर्नुपर्ने कति हो यदि उसले एडभान्स ट्याक्स तिरेछ भने अँ हामीले क्याल्कुलेट गरेको त्यो माइनस हुन्छ लेस हुन्छ र टिडिएस रिसिभेबल मेरो इन्कममा अर्काले टिडिएस काटेछ भने त्यसको विवरण लिएर टिडिएस रिसिभेबल टिडिएस पेएबल फेरि यहाँ क्लेम हुँदैन त्यति बुझ्नु टिडिएस रिसिभेबल भनेको के हो त अर्काको इन्कममा मैले टिडिएस काटिदिएको टिडिएस रिसिभेबल के हो मेरो इन्कममा अर्काले टिडिएस काटिदिएको त्यो पनि माइनस यो पनि एडभान्स हो हो अब यो के हुन्छ त फाइनली यो घटाएर इन्कम ट्याक्स लाइबिलिटीमा एडभान्स ट्याक्स र टिडिएस रिसिभेबल घटाएपछि अब चाहिँ फाइनली ट्याक्स पेमेन्ट कति आयो त यति आयो भनेपछि तिर्नुपर्ने असोज दुईमै असोजमा अर्को वर्ष एक वर्ष सिधेर असोजमा छ होइन एडभान्स ट्याक्स र टिडिएस रिसिभेबल कन्सेप्ट के गऱ्यो उसले छिटै पायो के हो अब अब असोजमा तिर्नुपर्ने रकम के मात्रै हो त लेस एडभान्स ट्याक्स लेस टिडिएस रिसिभेबल गरेर इन्कम ट्याक्स पेमेन्ट हुन्छ ल साथीहरू आज जति पनि यो कुरा भयो जति पनि यो मैले ओभरअल बुझाउनु खोजेको चाहिँ यस्तो यस्तो ट्याक्स एउटा बिजनेसमा नहुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ भ्याट के अरे भ्याट हुन्छ भन्दैमा एक्साइज पनि हुन्छ भन्ने छन् ट्रेडिङ बिजनेस गरेछ भने उ के उब्जा सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गरेछ होइन सप्लाई गरेछ भने मात्रै सप्लाई मात्रै छ भने भ्याट मात्रै लाग्छ एक्साइज ड्यू तर हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ओभरअल यस्तो यस्तो लाग्न सक्छ र सबै एउटा लाग्छ भन्दैमा अर्को माफ हुन्छ भन्ने छैन यो छुट्टा छुट्टै होइन एक्साइज भ्याट एक्ट छुट्टै हो एक्साइज एक्ट छुट्टै हो र कस्टम एक्ट छुट्टै हो भनेपछि उसले आफ आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ यो
हाई तस् साथी आपू आप ख्याल राख् रामस बस् स्टे हेल्दी बी हेल्दी ओके थैंक यू आज को सेशन ये क्लोज करम ओके